الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة الزمر نكما مليبيون يونغوزا لو تنانيانيوكيا آية يا أربينا موجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون تمويك لنغو كوني آية يا حمسيني نمبيلي إكي واتتفيك هابو فهو كما تكفيك هابو كما مودا أمباو Tume ukadiria kufundisha tutaacha pale pale pobaki. Suratu Zumar. Leo tunaanza aya ya 41. Suratu Zumar ni sura ya makundi. Zumar maana yake ni makundi. Na tutakuja kuona huko mwisho wa sura hii neno hili linapojitokeza katika maana hiyo ya makundi. Ni makundi yenye msimamo unaofanana ndio makundi kama timu vile kama vyama lakini tutaona huko mwisho itajitokeza na sura hii ni sura ya 39 kwa mpangilio wa Qur'an ni ya 39 ukianza na sura al-Fatiha ikiwa ni ya kwanza alafu sura al-Baqara ikiwa ni ya pili al-Imran ikiwa ni ya tatu an-Nisa ikiwa ni ya nne unakwenda hivyo hivyo Al-Maida al-Anam, Al-Maida ikiwa ni ya 5, Al-Anam ikiwa ni ya 6, Al-Araf ikiwa ni ya 7, Al-Anfal ikiwa ni ya 8, At-Tauba ikiwa ni ya 9, Yunus ikiwa ni ya 10. Unashuka hivyo hivyo, Hud 11 na Yusuf 12. Ra'd 13, Ibrahim 14, Hijri 15, Nahl 16, Ivo hivyo Isra 17. Kaf 18, Maryam 19. Toha 20 Nilipata zawadi mimi katika kuzihesabu hizi sura. Kazi ngumu kidogo eh? Eh, I, I, Saudi Arabia pale ilitoka maswali ya papo kwa papo unaulizwa taja sura za Qur'ani kwa mpangilio wake kwa mujibu wa namba mpaka ufike 114. Nikazipiga moja baada ya nyingine mpaka nikadondoka 114 sura tunase bubu. Nikapata reali mia ya Saudi Arabia na shangwe jingi sana 
lakini kazi hii eh, inataka uwe kila wakati unafanya kazi vizuri katika maneno ya nani ya Mwenyezi Mungu eh iwe mchezo wako huko kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu na unafundisha fundisha sasa leo tuko sura tu zuma sura 39 kwa mpangilio na aya zake ni 75 ina aya 75 sura hii kwa hivyo leo kama mlimu nikumbusha tunaanza aya ya arbaini na moja A'udhu billahi minash shaitanir rajim inna anzalna alaykal kitaba linnas bil haqqi Hakika sisi tumeteremsha kwako kitabu hiki kwa ajili ya watu tena kwa sababu ya haki Mambo mawili haya anayasema Mwenyezi Mungu Na kwanza anajisifu inna hakika sisi tumesema kwa Mwenyezi Mungu akisema sisi maana ni fahari sio wingi Na haya tunasema mara kwa mara Gini si vibaya kuyakumbusha kwa sababu tabia ya binadamu mara anajisahau na wengine wanakuwa wapya katika darasa sisi akisema Mwenyezi Mungu sisi maana yake anajisifu hata waswahili wasa sisi ni watu wengine si tuchezee sisi bwana japokuwa uko peke yake ni katika sifa e, lugha nyingi duniani wakati wa kujisifu unatumia wingi kwa hivyo lugha kiarabu imebobea katika jambo hilo Mwenyezi Mungu anasema inna hakika sisi anzalna tumeteremsha na tunasema kuteremsha kuna maana mbili moja ni ile ya hakika na ya pili ni ile ya majazi hakika ni kwamba kitu kiko juu kiteremke kuja chini majazi ni kwamba kitu kina daraja la juu kabisa hakiwezi kufahamika na watu wadogo wadogo sasa kinazimuliwa kinapunguzwa uzito wake ili watu waweze kukifahamu ndio namkuta mtu ana cheo kikubwa alafu anaka barazani anataniana na watu sasa kajishusha kajishusha maana yake alikuwa ghorofani au kajishusha maana yake kajiweka karibu sasa ukichukua maana ya hakika kama kitu kimetoka juu kimekuja chini ukichukua katika maana ya majazi maana yake ni kwamba Qur'an hii ilikuwa ya daraja la juu kabisa watu wa kawaida wasingeweza kuifahamu sasa Mwenyezi Mungu kaizimua hii akaifanya iweze kufahamika ikashushwa kwa kiwango cha watu kuweza kufahamu hii ni maana ya pili sio maana ya kwanza na mara nyingi tukisema hivi kuna baadhi ya watu hawapendi kuchukua maana ya pili wanapenda kuchukua maana ya kwanza tu katika tafsiri ya Qur'an lakini nasema sawa kama wanapenda kuchukua maana ya kwanza na inafahamika hatuna mgogoro lakini pia maana ya pili kuidokeza si vibaya kwa sababu kuna wengine wanaweza kuwa hawafahamu katika ile maana ya kwanza sasa wao tazo lao wanakuwa wakali ukidokeza ile maana ya pili kwambia ah hiyo achana nayo Hapana tunazieleza zote mbili ili ziweze kufahamika Inna hakika sisi anzalna alayka alkitab tumekiteremsha kwako kitabu hiki linasi kwa ajili ya watu kwako tumekiteremsha wewe Muhammad sasa salam ndo anayeambiwa hapa lakini kwa ajili ya watu sio kwa ajili yako wewe ukitie kwa pani unazunguka nacho kitabu changu kitabu changu aa linasi Ze Qur'ani kateremshwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini si mali yake Ni mwongozo kwa watu hudan linasi Yeye amekuwa ni sababu tu ya kupewa ule mwongozo uteremke kwake lakini manfaa ya mwongozo ule usaidie watu. Yaani ingekuwa pesa hizo Qur'ani hii ndio mamilioni ya pesa zangu hizi anaziweka benki. Aa linasi. Kwa ajili ya nani? Ya watu. Tena kasema linasi, hakusema lil mu'minina kwa ajili ya wenye kuamini tu. Watu wote hata wasiokiamini kitabu hiki watahukumiwa na kitabu hiki wakati Uislamu una nguvu una mamlaka unatawala anayekipinga atahukumiwa kwa upinzani wake aliyemnafiki atahukumiwa kwa unafiki wake aliyemuumini atahukumiwa kwa uumini wake hivyo hivyo linasi kwa ajili ya watu sio lil mu'minina kwa ajili ya wenye kukiamini tu kwa ajili ya watu wote hata anayekataa 
Kwa ni ngoja nikwambie. Ikiwa mnapiga kura katika nchi mnachagua rais Asilimia sabini wakamchagua raisi Asilimia salasini wakamkataa raisi Anakuwa raisi wa wale asilimia sabini tu Au anakuwa raisi na wa wale ulo mkataa Anakuwa raisi wa wote na wale ulo mkataa Kwa ni hawa wanyama wanapiga kura Wanachagua kiongoza Lakini ya kisakuwa raisi wa nchi Wale wanyama raisi wa onani Ndo uyo ulo mchagua nye binadamu Kwa huda ni nasi Huu ni muongozo kwa watu Wote wanao kikubali Wanao kikubali Wote wanao ngozo wa kitabuichi Sasa suwala la kwamba watake kuongozo Uwone ubishi Ndiyo banaka sema Inna anzalna alika alkitaba Lin nasi kwa ajili ya watu Tena bila haki Kwa sababu ya haki Itendeke haki duniani Kila mmoja apate haki yake Asidhulumiwe mtu Hata kama simu islamu Asidhulumiwe Asionewe Itendeke haki Asije mtu wakafikiri kwamba Kurani ipo kwa jili ya haki ya wa islamu tu Hata wa soko wa islamu Na ndio wakati mungine Tuna mashaka sisi wa islamu Tuna uweleza wa islamu Paka maadui zetu Wanafikiri kuwa Tukipata nguvu sisi Tutawaonea wawo Kumbe sikweli Dini na pututaka tuatende haki hata wao Haki tu itendeke Hata asye kuwa muislamu Penye haki yake, apewe haki yake Sio anyanganyo melizake Sio aunewe, sio azulumiwe Aa, bila haki Wa haki Kwa hivya wa mwenye likuwa kitu mwenye Zasema nyinyi makafiri nyinyi Tukipata nchi hii Tutakupigia ni mikuwa nyote nyi Wapi imeandikwa kwa islamu wa kitawala Watapiga mikuwa juma kafiri Wapi Hakuna Kwa jili ya watu Na itendeke haki Sasa wakati mungine Tunaufanya uislamu ukataliwe Kwa sababu ya uweleze ya jiwetu Sisi ni mbovu Hatu ufahamu ule uislamu Tekuki ufahamu uislamu Hata seko muislamu Kama ni hivyo sawa Ndiyo manafika mahala, nchi na wa islamu wengi Wasoko wa islamu ni kidogo Lakini wale wasoko wa islamu Hawataki wa islamu Watekeleze mambu yao kwa sabu wana ugopa Na uga ulo wakati mungene unasamabishwa Na uweleze aji wetu sisi Na hasa sisi tunoitu wa mashekhe Wa hathiri, watu wa dahwa Wakati mungene tunafaya makosa katika kuweleze ya uislamu Matoka yake watu wanatu ugopa Wanatu chukia Wanakuwa na mchecheto Ndaa wa jamaa wakipata na fase ya wa Itoko bala Kumbe wala Fumani itada Fali nafsi Basi yule atakaye ongoka Ni kwa jile nafsi yake Mtu atakaye ongoka Ata ongoka kwa faida nafsi yake mwenye Wala si kwa faida Mtu mungine Ukichukwa msimamu wa sawa sawa Utafaidi kwa wewe Wa mandhalla na atakai potoka Fa inama ya dhillu alaiha Basi sipi nginevyo Anapotoka kwa ajili ya hiyo ya nafsi yake Individual responsibility Yukumu binafsi Ukiongoka faida yako Ukipotoka asara yako Laha makasabatu alaiha Makitasabatu Hakuna kuwa nikiongoka mimi, ata faidika mungine, na nikipotoka mimi, ata kula asara mungine. Yapana, kila mmoja, mazali, ana nafsi, ana akili timamu, yukumu nilake ye mwenye binafsi. Na hili, kwenye Qurani, limetajwa mara nyingi, na limesisitizwa sana. Kwa mba watu wa sifikiri kuwa, kuongoka kwao na kupotoka kwao, utategemea, Zaidi yukumu la watu wengine Ni wao wenyewe Kwe tu sisi ya kuna ile zana ya kumba Zambi zote Kazi beba aliefia msalabani Imanaki wako watu wanaeleza zana hizo kumba Hamekufa msalabani Kabeba zambi za watote Hakuna anaye beba zambi za wengine Kila moja tabeba mzigo wake Mwenyewe Kwa manitada hafali napsihi Wa manzala fa inna mayadhulu alia Wa ma anta alayhim bi wakilin Walawe kwao Simtetezi 
Usio kafikiri siku ya kiyama mtume atasimama kumtetea mtu aliyetenda madhambi. Hata siku moja. Anayo nafasi ya shafaa. Lakini si kutetea watenda dhambi. Wako watu, watakao wamefanya kheri, lakini pia wameteleza katika baadhi ya maeneo na hoja zao zinazungumzika, atasimama mbele ya Mwenyezi Mungu ya Rabbi hili liangalie. Huyu na muona mimi hakuwa katika nia mbaya na Mwenyezi Mungu naye anajua atampa nafasi hiyo. Lakini sio kwamba wewe ukafanye madhambi alafu sembe mtume yupo utanitetea. Ah, hakuna hiyo. Na kwa ujumla Qur'ani nakataa. Ikiwa kwa mtume sasa salamu hakuna uwakili huo wa kwenda kumtetea mbele ya Mwenyezi Mungu mtu aliyefanya makosa. Tena nani atakayeweza kuwa wakili? Ikiwa kipenzi cha Mwenyezi Mungu Mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupewa nafasi hiyo nani mwingine Hakuna Kwa hivyo mtu asifikirie kuwa atafanya dhambi we halafu akatetea na mtume ah hilo halipo Lakini yako maeneo na yako mazingira ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ataomba kwa Mwenyezi Mungu na juu ya hivyo Mwenyezi Mungu ndo mwenye uamuzi pamoja na maombezi ya mtume hayamlazimishi Mwenyezi Mungu kuamua kama anavotaka mtume. Bado usije ukaweka kamari yako, ukacheza tombola toboa toboa kwa kusema mtume labda atanitetea. Ah. Mpaka Mwenyezi Mungu amue. Allah yatawaffa al-anfusa. Aya inaonesha kazi ambazo anazifanya mwenyewe Mwenyezi Mungu. Allah yatawaffa al-anfusa. Mwenyezi Mungu anazitimizia nafsi muda wa kuishi yatawafa anazitimizia alwafa'u ni kutimiza yatawafa anazitimizia hatusemi anaziua tusema anazitimizia ule muda wake wa kuishi kwamba kapanga huyu aishi miaka mia, huyu 80 huyu mingapi yatawafa la mfusa hii na mautiha wakati ule wakufa hizo nafsi Mwenyezi Mungu anatimiza muda Abdurrahman Sayuti katika kitabu cha Ar-Rahma wanachuoni mmoja wa Kiislamu Sayuti mkubwa sana wengi wanamuita Suyuti Abdurrahman Sayuti katika kitabu cha Ar-Rahma fi at-tibbi wal-hikma kasema binadamu hasa haki yake ni kuishi miaka 120 Isa mzake alizopiga kasema sisi tuna haki ya kuishi miaka 120 hapa duniani. Kwa hivyo ikitokea kufa chini ya miaka 120 limetokea jambo fulani kama ajali. Lakini kama utakwenda vizuri na kanuni za maisha sawa sawa utagonga 120. Mimi nimeingia kidogo kwenye akili yangu kauli yake. <laughs> Yabu kuwa ni kauli ya mwanachuoni tu si aya wala si hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kauli ya mwanachuoni lakini imeniingia kidogo akili kwa sababu mimi nazo record za watu walioishi muda mrefu babu yake babangu mimi kaishi miaka mia na nane kwa hisabu ya mwandamo Mia na nane kwa hisabu ya mwandamo of course hisabu ya mwandamo ina miaka ina siku kumi minus ukihesabu hii ya kizungu kwa hivyo kama utakwenda sana ndio kama hivyo itakuwa miaka mia na kumi lakini kapindukia miaka mia alafu mkutana na sheikh mwingine mungu mrehemu shaji muamani wa shangani mkokotoni alikuwa anakuja kule msikiti gofu kufundisha tuliambiwa kwamba kaishi miaka 120 lakini siku ambayo anasherekea miaka mia ya kuishi kwake mimi nilikuepo anafanywa ndio miaka mia kwa hisabu za mwandamo kwa hisabu hizi za kizungu anaweza kuwa chini kidogo 90 na hii 100 unaionaje wewe hata hiyo 90 si umri mdogo nikawe kumuuliza na maswali na nini lakini ninachosema 
na dunia inaonesha kuwa katika nchi ya Tibet sehemu karibu na China ndio nchi inayoongoza kwa watu kuishi umri mrefu anayekufa kijana kabisa ana miaka 80 huyo ndo kafa kijana hmm. wanazia tisini, mia, na kwenda na kwenda juu lakini sisi huku wastani wetu wa vifo ni miaka 60 ndugu yangu ukifika 60 we ni marehemu mtarajiwa unatembea na certificate ya kifo kule 80 ndo wanaanza Ukwe tu mtu akifika 80 mnamshangaza. Hasa Mwenyezi Mungu analizungumza jambo hilo la uhai wa dunia si wa akhera. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Mwenyezi Mungu anazitimizia nafsi muda wake wa kuishi wakati wa kufa kwake. Wallati lam tamut fi manamiha. Na zile ambazo hazijafa pia anazitimizia katika kulala kwake fi manami ha katika usingizi usingizi ni kufa kufa kwa mfano maana ukilala waswahili wanasema kulala ni nusu ya kufa ukilala kama vile umekufa na usingizi kwa mzito ndio kabisa inaweza kunyesha mvua nyingi mpaka maji yakajaa kwenye ukumbi wa nyumba yako we habari huna unamka eh jana mvua ilikuwa nyingi na ndio maana maadui majambazi wanga wanapenda kufanya hujuma zao wakati gani wa usiku kwa sababu watu wanakuwa wamekufa kwa asilimia hamsini. alisema mmoja katika watu wa zama za ujahilia enzi za ujinga pale maka alitoa hutuba kubwa sana akasema innakum satamutuna kama tanamuna wasatubahathuna wa kama atastaikidhuna nakwambieni mtakufa kama mnavyolala na mtafuvuliwa kama mnavyoamka akafananisha kufa na kulala na kufuvuliwa na kuwa na kuamka kwa kulala ni nusu ya kufa asa nasema wallati lam tamut bina manami na zile nafsi ambazo hazijafa basi Mwenyezi Mungu anazitimizia muda wake wakati ule wa kulala. Aya hii alifanyia uchunguzi mwanasayansi mmoja. Akajifunga chombo kwenye moyo. Hapa akafunga mashine ambayo ina sehemu fulani kaiwekea inasoma. Inakuelezea mapigo ya moyo na nini. Akakuta anapolala na anapokuwa macho inasoma tofauti ile mashine. Kuna kitu kilala kama vile kimepungua. Wakati ukiwa macho kinakuwa kiko kamili. Akasema ukiwa umelala unakuwa na nusu ya uhai, ukiwa uko macho unakuwa na uhai kamili. Kwa sababu kuna hisia zinakuwa zifanyi kazi. Wakati umelala. Na kipindi kibaya sana ikiwa unaota na hasa ndoto yenyewe ikiwa ni ya kitisho unaota unapigwa hivi ulikuwa mwizi unafukuzwa kwa mapanga huyo mkamate piga huyo unakwenda mabio pressure inakuwa iko juu mlemle usingizini kwa hivyo mtu akilala anakuwa tofauti na akiwa macho na kule kulala ni nusu ya kufa. Fa yumsiku allati qadha alayha almauta. Basi anaishika au anaikamata ile ambayo kaihukumia kufa mle mle usingizini. Amsaka yumsiku kukamata, kuizuia, kushika. Basi anaishika ile ambayo kaiya kaihukumu ife mle mle usingizini. Kuna watu wanakufa usingizini. Anazimika kama mshumaa tu. Kalala asubuhi kisha kufa na mara nyingi kifo cha aina hii kinakuja kwa watu ambao pressure yao iko ndogo imeshuka mtu ambaye pressure yake inashuka anaweza kufa kalala kuna mtu alikufa jozkona pale sijui kama wewe ulikuwa mdogo sana kipindi hicho pale jozkona 
tunacheza zoom na pale kafa pale pale na ah tulicheza zile akafungwa kufungwa yeye akapandisha hasira akaondoka akaenda kaka kwenye baraza basi kaka hapo kasinzie ndio hapo hapo moja kwa moja kafa usingizini yani tumesikia shuzi tukapiga watu wakaenda kumtizama kwa heri kama mshumaa yani mshumaa unakwenda 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 kibatari koroboi wengine wanaita kinafifia kile mafuta afu pap kinazimika wako watu wanakufa namna hiyo hawana kishindo na kuna watu wanakufa kwa papara anapiga mateke anatapika anafanyaje hawa mara nyingi ni wale ambao pressure zao ziko juu na Mwenyezi Mungu anaweza akaichukua roho hali ya kuwa mtu amelala wallati lam tamut fi manamiha na ile ambayo haiyafa katika usingizi wake fahamshi kullati qadha alayha almauta basi anaishika na izuia ile ambayo kaihukumia kufa wa yursilul ukhra na naiachia ile nyingine unaamka ofe na ndio maana mtume sa salam akasema kwamba ukiamka useme alhamdulillahi alladhi ahyana baada ma amatana wa ilayhi nushur kwamba ukiamka useme tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye katupa uhai baada ya kwamba tulikufa kwenye usingizi na kwake tutakusanywa sote kuonesha kuwa kulala ni sehemu ya kifo na ndio maana utakuta hata katika hizi maumbolezo maumbolezo waka kalale salama mzee lala salama mzee eh anaambua kalala kesha lala bahala fulani wanasema kalala maana kule kufa wanakutafsiri kama vile ku kulala basi wa ursul lukhra anaiachilia nyingine ila ajali musamma mpaka kwa muda uliopangwa uliotajwa ajali iliyopangwa kwamba bado yeye ataendelea ataamka ataendelea mpaka ifikao wakati wake na atakufa hakuna atakayedumu ai wako na kufa usingizini na wako na kuja kufa katika hali ya kawaida ila ajali musamma kwa muda uliotajwa au uliopangwa inna fi dhalika la ayat hakika katika jambo hilo la binadamu kufa usingizini na wengine kufa wakiwa macho zimo alama li qaumin kwa watu yatafakaruna wanao tafakari wanao tumia akili zao vizuri wakafikiri mamlaka na uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwamba wao katika dunia hii hawajimiliki wenyewe seuze kumiliki vitu vingine wa wenyewe hawajimiliki uhai si mali yao mali ya Mwenyezi Mungu wakati wa wote anaweza kuuchukua sasa ikiwa wewe mwenyewe uhai si mali yako tena una kitu gani wewe inna fi dhalika la ayatin hakika katika jambo hili ziko alama le qaumin kwa watu ambao yatafakaruna wanatafakari na inaonesha wazi kuwa kutafakari kutumia fikra kufikiri kutumia akili maana fikra ni kazi ya akili ni sehemu ya ibada usipeleke likizo akili yako mwaka mzima ufikiri lolote we hata katika mambo ya dini kuna eneo la kutafakari na kutumia akili na ndio kitu kinachomtofautisha binadamu na viumbe wengine hasa wanyama lazima akili ifanye kazi vizuri amitakadhu min dunillahi shufa au wamefanya dhidi ya Mwenyezi Mungu ombezi wengine Tumesema hii am wanatumia makuraishi zaidi katika kiarabu chao. Waarabu wengine wanatumia au au itakhadhu. Lakini makuraishi wanatumia wakati mwingine amitakhadhu. Badala au wanatumia am. Na mara nyingi wakatumia am katika sentence kama hizi inakuwa lile wanalolisema halikubaliki. Kwa hivyo wakati mwingine unaweza kusema kiswahili chake ndo wamefanya katika kuonesha kuwa hilo linalokuja kama vile halikuba halikubaliki. Amitakadhu ndo wamefanya min duni lahi dhidi ya Mwenyezi Mungu shufaa waombezi watakaokwenda kuomba dhidi ya Mwenyezi Mungu wakamchallenge washindane naye 
Sikiliza bana we Mungu, ulisema uudiwe peke yako. Kwa nini uabudiwe peke yako? Sisi na wengine tunaoabudu. Lete hoja. Yaani kama vile kuna wengine wanaweza wakenda dhidi ya Mwenyezi Mungu, wakaanza kutetea makafiri. Nani atakaye thubutu kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu akatetea ukafiri? Akatetea shirki mbele ya Maliki al-Muluki, mfalme wa falme. Hakuna. Amitakadhu ndo wamefanya min duni Allah dhidi ya Mwenyezi Mungu shufaa waombezi. Wakawaombe. Wapi? Na hapa duniani wakitaka kuomba wanapitia masanamu ndo katuombeeni ili katuombeeni ili kwa ni Mungu hasiki mpaka apate watu wa kumpelekea taarifa. Qul sema Alau awalau kanu la yamlikuna shay'an hata kama wamekuwa hawamiliki chochote hata kama ungekuwa hawamiliki chochote wanakuwa waombezi vipi sasa anayekuja kukuombea ni yule ambaye ana mamlaka hawa hawana mamlaka yote wanakuombea vipi mahakamani kuna wakili wakili ana leseni ana taratibu za sheria anatambulika na mahakama ndio anaweza kenda pale akakutetea au kakuombea Hawezi kutoka mtu tu wa kawaida akaenda mheshimiwa kimu nisikilize bwana huyu kafanya kosa mara kwanza hebu mpunguzie adhabu ataulizwa wewe nani Kusimama hapa mahakamani unatetea tu unaombea Kazi ya wakili ni mambo mawili makubwa Ama kuthibitisha kuwa mteja wake au mtu anayemtetea hana kosa na kwa stahili kuadhibiwa au kusema kosa hili amelifanya lakini adhabu anayostahili sio hiyo kubwa apunguziwe ndio kazi kubwa hizo mbili ama kukuondolea adhabu au kukupunguzia adhabu sasa shafii muombezi ni yule ambaye anakwenda akakubali hasa kwamba wewe umekosea lakini anaomba usamehewe yule ndo shafii wakil ni yule ambaye anaamini we hujakosa Huna makosa yote. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakataka kataliwa kuwa si wakili siku ya kiyama, lakini ni shafii. Shafii ni yule ambaye atakubali kwamba watu wamekosea, lakini ataomba upunguzi wa adhabu au wasamehe. Wakili akalabu ni yule ambaye anasema mteja wangu hana kosa alodifai. Qul lastu alaykum bi wakil Semeni sema mimi kwenu si wakili siji kuwatetea kwa mwenye makosa yenu mimi ni shafia itu kuombea na akikiomba Mwenyezi Mungu ana khiari yake baina ya kukubali na kukataa Amitakadhu min dunihi shufaa je wamefanya dhidi yake Mwenyezi Mungu aombezi qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqiluna sema hata kama hawamiliki kitu wala hawatia kilini mambo hawazingatii kitu chochote Lazima wewe na hoja inayoingia akilini. Sasa kama hawazingatii jambo lolote wanatetea tu, wanaombea tu, hawezi kusaidia. Da hawa zaidi walikuwa kiabudu masanamu. Na watu waliokufa. Hasa tena wanakuwa waombezi vipi? Masanamu yanaombea vipi? Na watu waliokufa wanaombea vipi? Hawana la kuzingatia. Hawana la kutia akilini jambo lolote. Qul sema lillahi shafa'atu jamia ni ya Mwenyezi Mungu maombezi yote akitaka atasikiliza hakutaka basi Akisema sitaki kusikiliza mtu yote anayemwombea mwingine mtafanya nini Ni huruma zake tu Mwenyezi Mungu asema haya kama kuna mtu anataka kuwaombea hawa awaombe Hizo ni huruma zake Mwenyezi Mungu lakini si kwamba anawajibika hana ulazima kufanya hivyo. Kwa hivyo shafaa ni mamlaka yake. Minka nartadu shafaa inda yomi nuzuri. Maulidi amesema, kutoka kwako Muhammad tunategemea, tunatarajia maombezi siko kufufuliwa. Tunatarajia. 
Lakini mamlaka ya maombezi ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kul sema lillahi shafaatu jamia ni ya Mwenyezi Mungu maombezi yote. Lahu mulku samawati wal ardhi ni yake mamlaka ya mbingu na ardhi thumma ilayhi turja'un kisha kwake mnarejeshwa kila siku nanyi mnaona watu wanakufa wanarudi kwa Mwenyezi Mungu. Mamlaka ni yake na watu wanarudi kwake akimaliza ulimwengu atakupigieni mahesabu yenu tangu mtu wa mwanzo mpaka mtu wa mwisho wa idha dhukira allah wahdahu na anapotajwa mwenyezi mungu peke yake shima azzat husisimka qulubul ladhina la yu'minuna bil akhira nyoyo za wale wasuamini akhira kupata msisimko au wakati mwingine huona kinyaa ishma azzat ni msisimko au kinyaa kinyaa ni nini kinyaa ni kuona kitu ambacho wewe hukipendi kichafu Kiba, kama vile ukimuona mtu yanamtoka mafua alafu anayaramba ah unaona kinyaa au wewe unakula halafu mtu anatoa upepo kutoka kwenye sehemu yake ya nyuma na wewe unakula bana we ah kinya kule alikotoka babangu anasema kisisi anasema mimi naona kisisi nkila mtu wa kinya naona kisisi mm kinaitwa kisisi <laughs> alikotoka babangu mimi pemba Mamangu meunguja babangu pemba. Kwa hivyo mkongo kisisi, waona kisisi ukila mtu akinya? Au akifusa? Kisisi. Ndio kinya. Yaani kuhisi vibaya hivi, uwezi kuendelea na lile jambo lako kutokana na vile anavyoto anavyofanya mtu mwingine. Hasa wa idha dhukira Allah wahdahu na akitajwa Mwenyezi Mungu peke yake la ilaha illa Allah wale makafiri waishazoea kumshirikisha Mwenyezi Mungu na wengine shima azzat huona kisisi qulubul ladhina nyoyo za wale ambao la yuminuna bil akhirati hawayamini akhira wanaona kisisi wanaona kinyaa to nini pa kama vile wanataka kutapika kwa vile ukafiri ulivyojaa ndani nafsi zao wa idha dhukira allah wahdahu na anapotajwa mwenyezi mungu peke yake tatizo kubwa halikuwa kumwamini mungu wakati ule dhidi ya wapinzani wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam tatizo kubwa lilikuwa kumshirikisha mwenyezi mungu Yaani wao hataki wanaona kama vile Mungu raisi hawezi kufanya kazi zote peke yake awe na mawaziri manaibu waziri si waziri mkuu waziri kiongozi makamu wa kwanza makamu wa pili yani Mungu naye asaidiwe haziwezi kazi zote sio ukisema Mungu anafanya mambo yote saa mmoja tu afanye yote haiwezekani ma qadarullah haqqa qadrihi hao kumkadiria Mwenyezi Mungu ipasavyo wamemfananisha na viumbe wakaona hawezi kufanya mambo yote kwa wakati mmoja ndo wale wa dini nyingine wamemtengeneza sanamu lile mikono saba wakasema huyu ndo Mungu. Sio kwa nini mikono saba? Wakasema mkono wa kwanza Jumatatu. Unafangazi Jumatatu alafu unachoka, unaupisha mkono wa pili Jumanne, mkono <laughs> wamekwenda kwa mujibu wa siku saba za wiki na Mungu ana mikono saba kila mkono unafanya kazi siku moja alafu unapumzika. Mtu mmoja akawauliza, akaambia, "Kwa nini binadamu ana mikono mingapi?" kambe mwili anafanya kazi siku ngapi kwa wiki zote saba kwa mikono mwili mbona hachoki ye <laughs> Mungu ngasema ana saba ati anachoka anachoka vipi lakini yote ni kufikiria kibinadamu zaidi katika kumweleza Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anaelezeka kwa namna yake peke yake tofauti na binadamu Msingi mkubwa wa kumfahamu Mwenyezi Mungu ni kumtofautisha na viumbe. Yeye uko tofauti na sisi. Sote viumbe wote tofauti. Kifika hapo utakuwa umepata tauhidi vizuri. Ghafla mara waona shangiria. Eh, 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 wana frai. 
wakitajwa wale ambao ni dhidi ya Mwenyezi Mungu washirika na nini wana eh sawa sawa hiyo ndio barabara wanapongeza ya sabshiruna wanashangilia wanafurahia wanahamasika akitajwa peke yake wanaona kinyaa Waki, akishirikishwa wasema barabara hapa ndipo hapo ndipo hapo hapo usiachilie kandamiza kwa hivyo ile shirki imewajaa ndani nafsi zao mpaka wanakuwa na shangwe na kushangilia kwenye ushirikina wanaona kinyaa wanaona kisisi wanachafuka roho katika kutajwa Mwenyezi Mungu peke yake kinyume cha waislamu akitajwa Mungu peke yake ndio wanaona sawa sawa akishirikishwa ndio wanaona kinya. Eh. Aya hii imetaja tabia za kikafiri hasa za kishirikina. 46 qul Allahumma fatir as-samawati wal ardh. Sema ewe Allah. Allahumma ni mtindo maalum huu wa lugha kusema Allahumma bi maana ya Allah. Ewe Allah. Allahumma ewe Allah Sema ewe Allah Fatir as-samawati mwanzilishi wa mbingu wal ardhi na ardhi Wewe ndio umezianzisha hazikuwepo umekuwepo wewe kabla ya chochote Kwa hivyo hii ardhi tunayoikanyaga na hii mbingu inayotufunika kavileta Mwenyezi Mungu Kabla yake hapa kwa kitu alikuwa yetu kama nilipokuja kwenye hadithi al-Qudsi kuntu kanzan makhfiyan fa khalaqtu al-khalqa liya'rifuni nilikuwa kama hazina iliyojificha nikaumba tu viumbe wanitambue basi kiseka zetu kubwa ni kumtambua yeye kama angeamua Mungu yuko peke yake na haumbi chochote pangekuwa na hoja gani kaumba tu kwa mapenzi yake ka upenda ulimwengu aka utengeneza. Sasa hii ni neema tu. Akitaka kuutokomeza na utokomeza. Sisi tunaringa kwa neema ya Mwenyezi Mungu ya kutuumba binadamu. Maana yake hata huko kuumba kwenyewe angetuumba miti. Wewe sasa hivi ungeumbwa mbuyu ikawa watu wanakuja kugongombelea misumari ya jahazi kupiga makafara. Si unajua watu wakipiga makafara <laughs> wanagongomelea misumari ndio misumari ya jahazi ile minene. Bii anapiga kafara wanapiga na maivi za mbuyu umeganda pale pale angekuumba chawa unasumbua watu kwenye vichwa wanakutoa na kubanja kwa vilole unafanya nini kwa mwicho chote neema kubwa tumeumbwa sisi kwa binadamu tuna akili tunapanga mambo tunaamua sasa kiburi cha nini mbele ya Mwenyezi Mungu kwani tusiwe wanyenyekevu angekumba nyoka adui wa kila mtu kila anayekuona uwa huyo uwa huyo ora fikira kapita nyoka hapa watu wasema eh kapita nyoka pale katusalimia nani atasema si kila mtu atafikiria kumuua ni umombo binadamu unapita unatoa salamu una heshima una kila kwa nini usishukuru kwa nini usiabudu kwa nini usinyenyekee kwa neema hiyo tu ya kuumbwa binadamu achilia mbali mengine yote Walillahumma fatir as-samawati wal ardh sema ewe Allah mwanzilishi wa mbingu na ardhi mbingu kazianzisha yeye na ardhi kaianzisha yeye alim al ghaibi wa shahadati mjuzi wa kisichoonekana na kinachoonekana ghaib manake kitu akionekana kwa macho na shahada ni kile ambacho kinashuhudiwa kinaonekana mjuzi wa kisichoshuhudiwa na kinachoshuhudiwa kinachoonekana na kisichoonekana vyote Mwenyezi Mungu anavijua na hapa anatuambia sisi kuwa nyie mnajua vinavyoonekana tu visivyoonekana mvijui hivi sasa hivi ukiulizwa umo tumboni mwako mna kinyesi cha rangi gani Unaweza kujibu? Sasa ngoja nende choone. Paka kitoke. Eh, leo rangi ya udongo. Vilivyomo ndani ya tumbo lako uvijui. 
Atilia mbali vinginevyo. Hai Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. Elimu yake haina mipaka. Yetu sisi ina mipaka. Ina ukomo. Wa ma tadri nafsu madha taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsu bi ayi ardhin tamut. Hakuna nafsi inajua nini itachumba kesho wala hakuna nafsi inajua itakufa katika nchi gani. Ye Mwenyezi Mungu ni alim alghaibi. Anajua visivyoonekana wa shahadati na vinavyoonekana visivyoshuhudiwa na vinavyoshuhudiwa vyote Mwenyezi Mungu anavyojua usipime elimu ya Mwenyezi Mungu uwezo wake mkubwa antatahkumu baina ibadika wewe una hukumu baina ya waja wako fi makanu fi yaktalifuna katika yale ambayo yamekuwa kitofautiana wewe ndio utakayotoa hukumu na huko duniani tuna akili kila mmoja mjanja tunatofautiana hapa duniani mimi nasema hili yule anasema lile kila mtu anafikiri hivi mwingine anafikiri vile anta tahkumu baina ibadika wewe uta hukumu au una hukumu baina ya waja wako fi makanu fi yaktalifun katika yale ambayo yamekuwa wakitofautiana na duniani tumetofautiana katika mambo mengi tangu jambo la msingi jua kuwepo kwa Mwenyezi Mungu wako unasema Mungu hayupo wako unasema yupo Halafu wale unaosema yupo, wako unaosema hayuko peke yake, wako unaosema yuko peke peke yake. Wako unaosema hana mtoto, wako unaosema hana hana mtoto. Kila kitu binadamu tunatofautia. Kwa sababu ya hizi akili tulizopewa. Si rahisi kusikia kuwa wanyama wanazozana kwenye kikao huko. Kaja kuposwa mtoto wetu Ongeza mahali anatosha, wengine hayatoshi. Hakuna mjadili kwa wanyama. Ni binadamu tu kwa hizi akili tulizopewa. Tunazozana katika kila jambo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndo atakaye hukumu baina ya waja wake katika yale wanayotofuta. Walau anna lil ladhina zalamu ma fil ardhi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadu bihi min su'il adhab yawm al-qiyamah yawm al-qiyamah wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'una ai zimbili zinakamatana sana katika maana walau anna lil ladhina zalamu na law kwamba wale walio dhulumu wana ma fil ardhi kilichomo katika dunia jamii anjote ni chao Mwenyezi Mungu anazungumzia jambo ambalo linawezekana lakini halipo Ile lau inazungumzia harfu mtinaa li wujudin Laula inazungumzia harfu mtinaa li mtinaa Lakini lau inazungumzia harfu wujudin li mtinaa li wujudin kwamba kitu hakipo lakini kinawezekana. Unasema la uchai hii ingekuwa na sukari ingekuwa tamu. Lakini haina sukari kwa hivyo si tamu. Lakini uwezekano kwa na sukari upo lakini ndo haina. Ile lau inazungumzia jambo ambalo linawezekana lakini halipo. Sa so, walau anna lil ladhina zalamu na lau kwamba wale waliodhulumu wana ma fil ardhi jamian vyote vilivyomo katika dunia wana vimiliki wao vyao vyote dunia nzima wanyama wadudu miti maji nchi kila kitu chao wa mithlahu ma'u na mfano wa hiyo dunia pamoja naye wakawa nayo mara mbili sio mara moja laftadu bihi wangejikomboa kwa ajili yake min su'il adhabi kutokana na ubaya wa adhabu yawm alqiyamah siku ya kiyamah lakini takdiri jawabi ma tuqbila minhum haitokubaliwa kwa hata wakijikomboa wakaitoa dunia mara mbili ya dunia ili wasiadhibiwe siku ya kiyamah hamna jawabu sharti mahdhuf ma tuqbila minhum ziko aya nyingine sema ma tuqbila minhum haitokubaliwa kutoka kwao manake kujikomboa ni jambo moja na kukubaliwa kujikomboa ni jambo jingine yani kutoa fidia laftadu 
wangetoa fidia bihi kwa hii dunia na mfano wa dunia ili wasiadhibiwe siku ya kiyama na kama tuliposema siku ya kiyama hakuna biashara tena ya pesa wala ya mali nane naitaka yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim hakuna tena mali wala watoto ukanunue nini uko pesa zina faida gani dola pound shilingi zina faida gani huko hakuna biashara la bay'um fihi wala khilal hakuna biashara tena huko ni swala thawabu na dhambi ndio biashara iliyopo ta pesa ina faida gani ardhi na mashamba yauma tubaddalu al-ardhu ghayra al-ardhi wa samawati ardhi tabadilishwa isiwe ardhi hii na mbingu zisiwe mbingu hizi kwa hivyo hata hizo sayari umeweka maroketi mwezini yote hayapo tena ngome imebadilika si dunia hiyo hiyo ni akhera haina hisabu hizi hisabu zako ni thawabu dhambi thawabu dhambi ndio hisabu iliyo kwa kera ndio biashara iliyopo hakuna nyingine kwa hivyo lafutada ubi wangejikomboa kwa ajili yake na haitokubaliwa kwa sababu hakuna thamani ya dunia tena wakati huo min su'il adhabi kutoka na ubaya wa adhabu yawm alqiyamah siku ya kiyama wapi nane takubali wa badalahum na yatawadhirikia min Allah kutoka Mwenyezi Mungu mala miyakunu ambayo hawakuwa yahtasibuna wala yatarajia wa badalahum yatawadhirikia yatachomoza kwao ambayo hawakuwa yatarajia vitatokea vitu wao hawakupigia hesabu hapa duniani to imekuwa hivi yamekuwa haya bada ya bdu kudhihiri kuchomoza kuibuka wa badala hum na yatawaibukia yatawachomozea yatadhihiri kwao ma min Allah kutoka Mwenyezi Mungu ma yale ambayo la miyakunu hawakuwa yahtasibuna wanayatarajia wanayapigia hesabu hayamo katika mahesabu yao imekuwa hivi imekuwa vile watashtukizwa na kwa sababu huko duniani hawakuzingatia mambo haya yanayosemwa na mambo ya imani hawakuyatia akilini walidharau wakapuuza kwa hivyo watakuwa kwenye faza waumini peke yao min fazain yauma idhin aminun faza ya siku hiyo waumini watakuwa na amani lakini hao wengine wote wanufika fi suri fa fazi aman man fi samawati wa man fi al-ard kutoka na faza kubwa lakini imani itatuliza ile faza alhamdulillah rabbil alamin mimi timiza wajibu wangu hawa watakuwa hawatarajii mahesabu haya maalam yakunu yale ambayo hawakuwa yahtasibuna wanayehesabia wanayatarajia wanadhani yatatokea wa badala hum na yatadhihiri kwao yatachomoza kwao sayyiatu mabaya makasabu waliyoyachuma yote atakuja mbele ya macho yao siku fulani liwa siku fulani lizini siku fulani liba siku fulani lisema uongo picha yote itakuja memory kumbukumbu kumbu. itarudi tafikiri vitu viko kwenye cd vimerekodiwa kimoja baada ni eh na hapa nilizidisha eh eh na hapa toba yote tatakuja wa badala hum na yatawadhirikia yatachomoza kwao sayyiatu maovu mabaya makasabu waliochuma wa haqa bihim na yatawarejea makanu bihi asazi una yale walikuwa kiafanyia mzaha huko duniani amna lolote msitutishe nane lokonda karudi eh na tirere tirere na kejeli zote zile zitakuja kudhihiri tena kwa na zitawarejea wao sasa watajisema wenyewe eh eh kumbe na mimi kwa mbaya lisema hivi eh kwa nini lisema neno lile wa haqa bihim na tawarejea makanu bi yasaziuna walikuwa kiafanyia nini 
wakiyafanyia msahabu sasa Mwenyezi Mungu baada ya kutaja mambo haya kama dokezo la akhera kwamba vitu vitatokea hivyo vitu vitato vitatokea faida masalin sana dhurrun basi linapomgusa binadamu dhara dahana hutuomba sisi hii ndio tabia ya binadamu wale ambao ni vigeugeu vya imani wakiwa na mashaka wanamkimbilia Mwenyezi Mungu wakiwa na mafanikio hawana hawana haja na Mwenyezi Mungu ziko tabia hizo sasa anahitaji hii moja hapo akiwa na shida ananuka msala kutwa msikitini na vikofia na vikanzu na tasbihi macho chini akipata tu msikiti na uona kama kituo cha polisi wako watu namna hiyo wakati wa shida wanajisogeza kwa Mwenyezi Mungu wakati wa raha wanamkimbilia ibilisi Faiza masalin sana basi napomgusa binadamu dhurrun dhara daana hutuomba sisi thumma idha khawalnahu ni'matan kisha tunapombadilishia ni'ma minna kutoka kwetu tukamondole ile dhara tukampa nini ni'ma kutoka kwetu qala husema innama hakika si vinginevyo utitu huwa ala ilmin nimepewa jambo hili kwa ujuzi nilikuwa najua mimi nikifanya hivi mambo yatakuwa hivi anajisifu mipango na mikakati na nini eh mitikasi na ujanja na hivi eh si watoto wa mjini bwana hatuwezi kuwa arosto muda wote tu anajiona eh kawahi before katangulia mbele hii ni moja katika tabia za watu anapokuwa na shida uomba sana akishapata yanaliambwata <laughs> hatari tabia hii inapatikana katika maeneo mengi eneo moja ni kwenye siasa wakati watu wanapogombea uongozi wanakuacha Mungu sana Ijumaa kasali msikiti huo mbwa mzee leo kasali hapa Ijumaa umemuona kura pale eh ada sali jumaa kwa ratiba kila msikiti ana akisamaliza hujui ana sali jumaa wapi akishapata uongozi hata hujui ana sali jumaa wapi lakini wakati wa kampeni misikiti yote ana sali jumaa namna hiyo bahasha bahasha hivi akisikia pana watu usiku na msiba anakwenda kutoa pole na bahasha eh kuna mayatima mahala sio na watembelea na makamera napiga mzee leo katembelea mayatima mzee leo kenda mm. kwenye msiba kutoa pole <laughs> ah lakini khawalna nematan ah basi akaja kukamata unajua ah, i'm busy now days i will see you later eh excuse me kidogo na shina niko shughuli shughuli nitakutafuta baadaye mpe msaidizi wangu namba ya simu eh kibindi kile anachukua namba za simu zote mwenye saa nane za usiku anaweza kupigia vipi salama uko hali ikoje hapo nitashinda mimi hapo ah mzee hapo sio na wasiwasi akisha kushinda zile namba za simu kisha sahau za kukupigieni zile sasa i'm busy i'll call you later eh mimi na shughuli nyingi nitakutafuta baadaye hilo eneo moja hilo la watu ambao wanasahau sana wanapopata neema Akiwa wengine humu mkunye maisha tu. Mnazaga zaga pamoja. Akiza kupata tu. Tinted. Gari vio vya usi. Hana nafasi. Anakupita na kurushia na tope sasa fya. Eh? Habari hana eh. Anaisi utamuomba au utamsumbua na nini eh? Anabadilisha na namba za simu. Ah, haya bwana. Lakini ndio maisha kila mmoja ana lake tunayasema kama alivyoelezwa <laughs> hmm. au kwa maana sasa nimepewa kwa ujanja wangu mimi mjanja bana nimepewa kwa ujanja zamani nina mjanja 
katika Kiswahili tulichokulia nacho sisi lilikuwa ni, ni ila yule mjanja mjanja tu siku hizi mjanja ni sifa ah yule mjanja bwana mimi mjanja wametoa mpaka si mjanja si <laughs> si mjanja yeye ni si mjanja kwa zamani janja manake ni mtu mkorofi mbabaishaji tu siku hizi janja imekuwa sifa tumebadilika inama utitu ala ilmi nimepewa kwa ujanja wangu hii kama sina ujanja nsige hapa hata wewe una ujanja wewe mjanja ujanja wako mdogo sisi tunaonekana na mtu mmoja siku moja alisema mchanjani wewe ndio shika msaba unapanda dalala wewe una ilmu nyingi lakini si mjanja ungekuwa mjanja ungekuwa na gari yako wewe unaona mambo <laughs> Ada dijadili pia kwa kupanda dala 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 nikamwambia unajua neno mjanja asili yake nini ah si mjanja maana yake mtu mrefu nikamwambia asili yake mjanja njaa imemjaa sana mimi nisha shiba alhamdulillah si mjanja <laughs> nikambabaisha na mimi kwenye lugha eh lakini ndio dunia ilivyo si ala ilmi inama utitu hakika sasa mwenye umepewa jambo hili ala ilmi kwa ujanja wangu Nyie si wajanja ndo maana mmekosa. Bali ya fitnatun. Hapana, huo ni mtihani tu. Mwenyezi Mungu katengeneza mitihani aina zote duniani. Ukipata mtihani na ukikosa mtihani. Inama utitu huu ala ilmin. Hakika nimepewa hili kwa ujuzi. Ah, bali ya fitnatun. Hapana, huo ni mtihani fitna ni mtihani ukipata mali ni mtihani ukikosa mali ni mtihani ukiwa na elimu ni mtihani ukikosa elimu mtihani ukiwa na cheo mtihani ukikosa cheo mtihani walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ye Mwenyezi Mungu kaumba kufa na kuwa hai ili akufanyeni mtihani kwa hivyo mtihani unaanza tangu unapozaliwa na unaisha pale unapokufa katika kupata katika kukosa katika kupanda katika kushuka wewe umo ndani ya mtihani tu sasa watu wengi wanapenda mitihani ya kupata hawapendi mitihani ya kukosa wanaona mitihani ya kukosa ni migumu kuliko mitihani ya ku ya kupata Yaani ukiwa na mali vya bora niwe mtihani wa kupewa mali kuliko mtihani wa kupewa umaskini. Bora niwe mtihani wa kupata cheo kuliko mtihani wa kukosa cheo. Hiyo ni wanadhani ile mitihani ya kupata ni bora kuliko ni mitihani ya ku ya kukosa. Lakini yote ni mitihani. Hizo ni hisia tu za binadamu katika kuona mtihani bora ni upi. Bali ya fitnatun apana huo ni mtihani tu walakinna aktharahum la ya'lamuna lakini wengi wao hawajui jambo hili kwamba huo ni mtihani katika kupata na katika kukosa utatumia vipi hali ya kupata na utaishi vipi katika hali ya kukosa huo ndo mtihani wako akhera ndo malengo duniani ni mapito sasa kujiwekea malengo vizuri ya akhera utakwenda vizuri ukikosea basi mashaka Kada qala alladhina min qablihim hakika wameyasema haya walolokuwa kabla yao Si maneno mapya sana katika fikra ya binadamu na maisha yake Maneno haya wameyasema wale walokuwa kabla yao yanajirudia rudia tu Ugrudu kwenye kisa cha Karun ndio hivyo basema kala inama utitu huu ala ilmin indi ni sera hii ya kila anayepata kama amkumbuke vizuri Mungu anajiona ni ujanja wake kwa hivyo ni maneno yamesemwa na yanaendelea kusemwa katika dunia kad qala alladhina min qablihim wameyasema haya wale waliokuwa kabla yao fama aghna anhum hakikuwa saidia wao au hakikuwa tosha wao makanu ya kisibuna kile walichokuwa kikichuma kuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu hakikuwa tosha hakikuwa saidia 
chochote kile walipofika mahala wakatumia vibaya neema waliopewa na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu aliwapiga bakora hakuacha wale walotumia vizuri neema walizopewa na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amewapokea vizuri na atawalipa malipo mazuri Sifa makana anum hakikuwa saidia wao makanu yakisibuna walichokuwa kwa kikichumu fa asaba hum sayyatu ma kasabu yakawasibu yakawapata maovu ambayo wameyachuma asaba ni kuwapata kuwasibu fa asaba hum yakawasibu kiswahili cha kiarabu fa asaba hum yakawapata sayyatu maovu ma ya kile ambacho kasabu wamekichumu alladhina zalamu na wale walio dhulumu min haulai katika watu hawa wanaopambana na wewe Muhammad ile haula ile alhuduri watu hawa wanaopambana na wewe Muhammad achilia mbali yale yaliyotangulia nyuma sayusibu hum sayyatu ma kasabu na wao yatawapata maovu waliyochuma huo ndio utaratibu wa ma hum bimujizin wala wao si wakomoaji kuwa watamshinda Mungu watamkomoa Mungu wamalize uwezo wake hawawezi si wakomoaji si washindi hawezi kumshinda Mwenyezi Mungu ikafika mahala Mwenyezi Mungu ah hawa wamenishinda hamna wa ma hum bimujizin na wao si wakomoaji hawawezi kumkomoa Mwenyezi Mungu wakafikisha mwisho uwezo wake hapana uwezo wa Mungu ni mkubwa kuliko wao wasipime wasifikiri aya mwisho kwa leo awalam ya'lam je ndo hawajajua je ndo hawajajua awalam ya'lam je ndo hawajajua anna allah kwamba Mwenyezi Mungu yabsutur rizqa huikunjua rizqi au huitandika rizqi yabsutu inatoka neno busat na bisat busati mkeka na mkeka unakunjuliwa au unatandikwa Mwenyezi Mungu anaikunjua rizki anaitandika rizki watu wajifarague awalam ya'lamu je ndo hawajajua Allah yabsutu rizqa kwamba Mwenyezi Mungu anaikunjua rizki liman yasha'u kwa yoyote anayetaka au yakdiru na kuikadiria kwa mwingine huyo anamkunjulia ajifarague na mwingine anampimia anamkadiria apate kidogo wewe ndio utaratibu wake Mwenyezi Mungu wengine wanapata kingi wengine wanapata kidogo kuna mtu anafanya kazi tangu jua linachomoza mpaka linazama 1000 hajaipata na kuna mtu anakaa saa moja tu masaa mawili tena kenda ofisini saa nne ana tena nasugua matongo hivi ah wanileta mapema leo sana ngapi hiyo 30 hiyo ana saini anachukua pesa saa nne kenda ofisini anasugua matongo ana 30000 kuna mtu jua linachomoza mpaka linazama 1000 hajaipata <laughs> hii dunia weka ichunguze utaiona tena yule ambaye hakupata ndo katoka jasho nyingi kaangaika sana na leo unapata kingi anapulizwa na maesi. Eh bwana kahawa yangu mshaletea na biskuti. Na huko mapesa yanaingia. Mwingine anafu na tambu kaweka na kile kikopo anatema. Bombo bo hiyo ngapi iko? Salasini eh peleke ndani yake. Akia Mungu. Eh dunia hii moja. Wallahi lazim. Nimkuta jamaa mmoja kwa siku yeye matumizi yake ya nje tu sio nyumbani laki moja. Umemkuta mimi? Kwa siku tangu asubuhi mpaka narudi nyumbani tu kesha tumia laki. Ile tafuna tafuna siyo ile ta chipsi hapa kuku kidogo mpe we soda ni laki. Ambapo na mtu miezi mitatu mwambia nikusanyie laki moja kwa miezi mitatu anajikuna kichwa mpaka nywele zinadondoka. Haji pata laki moja kuna mtu mmoja wakati fulani wa kisiasa tumetoka naye kwenye gari katoka na milioni moja tuwafanya kampeni 
la lobbying zile za kupita kuzungumza na watu usiku wallahi billahi tallahi tumeondoka saa tatu usiku 12 asubuhi tunarudi hana hata shilingi moja <coughs> usiku mmoja tu jua limezama alijachomoza milioni imekatika nilitoka machozi <laughs> milioni moja ina katika hivi hivi eh hivi hivi bwana ndio kampeni Jeno <laughs> akiwanja za kujenga kibanda. <laughs> Mlele mmoja kaikata kwa usiku mmoja. Wako na mna hii watu. Na kuna mtu milioni moja tangu anazaliwa mpaka anakufa, hajawahi hata kuiona kwa macho yake. Achile mbali kuitie mkono. Ndio hivi na kama milioni moja je kuiona toka macho tangu kazaliwa mpaka kafa. Ni yule jamaa kaitumia kwa usiku mmoja. Hivi ndo dunia ile. Na Mwenyezi Mungu anaisema hivyo hivyo. Lazima tuelewane. Tumefahamiana? Kuna watu chakula chake cha asubuhi anachokula, wewe unakula siku ya Idi. Ile siku ya siku kuu ndio unailewa. Yeye anakula asubuhi, kila asubuhi anakula chakula kile ambacho wewe siku ya siku kuu unakula asubuhi. Kwa kufurahi, umetoka kusali, yeye ndo anakula kila siku asubuhi. Ndio hivi bi dunia leo. Allah yabsutu rizqa basi ndio haya Awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa hawajajua basi ndio hawajajua kuwa Mwenyezi Mungu anaikunjua anaitandika rizqi limani ya shau kwa anayetaka wayakdiru na kuikadiria kwa mwingine inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun hakika katika hayo ziko alama kwa watu wenye kuamini kuwa dunia hii si mali yetu anaiendesha ni nani Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh